భాస్కర్స్ ఏరియా ఛానల్కు స్వాగతం మరి ఈరోజు ఉన్నటువంటి డిఎస్సి న్యూస్ని మనం గమనించినట్లయితే డిఎస్సి అభ్యర్థులకు నిరాశ వాయిదా కుదరదన్న ట్రిబ్యునల్ పరీక్షల అనంతరం మళ్లీ విచారణ జంబో డిఎస్సిపై ఆశలు ఆవిరి షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇరవై నాలుగు నుంచి పరీక్షలు హైకోర్టులో సవాలు చేయనున్న అభ్యర్థులు ఇక దీనికి సంబంధించిన విషయాలలోకి వెళ్తే తక్కువ పోస్టులతో నిర్వహించనున్న ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలను డిఎస్సి నిలుపుదల చేయాలని పూర్తి ఖాళీలతో జంబో డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేయాలంటూ ట్రిబ్యునల్ ను ఆశ్రయించిన డిఎస్సి అభ్యర్థులకు నిరాశ ఎదురైంది ప్రస్తుతానికి డిఎస్సి పరీక్షలను నిలుపుదల చేయలేమని ట్రిబ్యునల్ స్పష్టం చేసింది ఈ అంశంపై పరీక్షల అనంతరం విచారణ చేపట్టనున్నట్లు గురువారం తీర్పునిచ్చింది ఏపీ డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిని నిలుపుదల చేయాలంటూ ఈ నెల పదమూడున పలువురు అభ్యర్థులు ట్రిబ్యునల్ ను ఆశ్రయించగా గురువారం విచారణ జరిగింది డిఎస్సి నిర్వహణపై ప్రభుత్వ న్యాయవాది తరు అభ్యర్థుల తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తమ వాదనలు వినిపించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి డిఎస్సి పరీక్షలను యథావిధిగానే నిర్వహించనున్నట్లు ట్రిబ్యునల్ స్పష్టం చేసింది కోర్టు తీర్పుతో లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు నిరుత్సాహానికి గురయ్యారు జంబో డిఎస్సి నిర్వహణ పరీక్షల సిలబస్ కుదింపు పిఇటి శారీరక సామర్థ్య పరీక్షలు తదితర వాటిపై అభ్యర్థులు కోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం విదితమే అతి తక్కువ పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం వల్ల పలు జిల్లాల్లో కొన్ని సబ్జెక్టులకు అసలు పోస్టులే లేవని అభ్యర్థులు తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులన్నిటికీ జంబో డిఎస్సి నిర్వహించాలంటూ ఇప్పటికే అభ్యర్థులు పలు రూపాల్లో ఆందోళన చేస్తున్నారు ప్రస్తుత డిఎస్సిని నిలుపుదల చేసి జంబో డిఎస్సి చేపట్టాలంటూ ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రాలను కూడా అందజేశారు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ట్రిబ్యునల్ ను ఆశ్రయించామని అక్కడ కూడా నిరాశ ఎదురైందని పలువురు అభ్యర్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాగా ట్రిబ్యునల్ తీర్పును సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు అభ్యర్థులు తెలిపారు డిఎస్సి నిర్వహణపై మంత్రి గంటా సమీక్ష డిఎస్సి పరీక్షల నిర్వహణపై పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులతో మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు సచివాలయంలో గురువారం సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి డిఎస్సి ఆన్లైన్ పరీక్షలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు జిల్లాల వారీగా అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రాల ఏర్పాటు వసతులపై ఆయన ఆరా తీశారు రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్సిటీలకు వైస్ ఛాన్సలర్ల నియామకాల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు వర్సిటీల్లో సంస్కరణల అమలు అంశాలపై పలు సూచనలు చేశారు ఒంగోలు యూనివర్సిటీ పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని మంత్రి గంట అధికారులను ఆదేశించారు ఇక వెబ్సైట్ లో మోడల్ స్కూల్స్ సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు మోడల్ స్కూల్స్ టీచర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసిన పీజీటీ టీజీటీ అభ్యర్థుల హాల్ టికెట్లను వెబ్సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచారు లాంగ్వేజ్ పండిట్ తదితర పోస్టుల హాల్ టికెట్లను సిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు ఎస్జిటి అభ్యర్థుల పరీక్షా కేంద్రాల ఆప్షన్లు నమోదుకు ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ లో అవకాశం కల్పించింది ఇక విద్యా సంస్కరణలపై మంత్రి గంటా సమీక్ష డిఎస్సి ఏర్పాట్లపై చర్చ విద్యా రంగంలో చేపట్టిన వినూత్న సంస్కరణలు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు మినిమం టైం స్కేల్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీ డిఎస్సి తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర మనో మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు సచివాలయంలోని తన ఛాంబర్ లో ఈ సమీక్షా సమావేశం గురువారం జరిగింది ఒంగోలులో స్థాపించనున్న వర్సిటీలో తరగతులు పనులు వెంటనే ప్రారంభించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి గంట ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఆన్లైన్ లో నిర్వహిస్తున్న కామన్ ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు డిఎస్సి నిర్వహణ తదితర అంశాలపైన చర్చించారు డిఎస్సికి సంబంధించి జరుగుతున్న ఏర్పాట్లు ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యలకు సంబంధించి సమగ్రంగా చర్చించారు ఉప కులపతుల నియామకం వర్సిటీలో సంస్కరణలు అమలు అంశంపైన మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు పలు సూచనలు చేశారు ఇక మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు గారికి ఘన సన్మానం చేయడం కూడా జరిగింది ఉపాధ్యాయుల సంఘం ఈ సన్మానాన్ని చేసింది అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లు మినిమం టైం స్కేల్ ఇవ్వడంపై కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఇక డిఎస్సిలో స్క్రైబ్స్ డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది పరీక్ష రాసే దివ్యాంగులకు అంటే రెండు చేతులు లేని స్క్రైబ్స్ ను వారికి స్క్రైబ్స్ ను కేటాయిస్తామని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ కె సంధ్యారాని తెలిపారు విధి రాత తప్పని ఎదురీత శీర్షికన డిఎస్సి అభ్యర్థిని ధర్మవరానికి చెందిన ఊర్మిళపై ఈ నెల ఆంధ్రజ్యోతి 
ప్రత్యేక కథను ప్రచురించింది రెండు చేతులు లేని ఊర్మిల డిఎస్సిలో స్క్రైబ్ ఆప్షన్ లేక కంప్యూటర్ పై ఆన్లైన్ పరీక్ష రాసే విషయమై ఆందోళన చెందుతుండడాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చింది దీనిపై విద్యాశాఖ స్పందించింది విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అందులో ఆర్థోపెడికలీ ఛాలెంజ్ శారీరక అవయవ లోపం అభ్యర్థులు సంబంధిత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు జారీ చేసే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ లేదా ధృవీకరణ పత్రాలను పరీక్షా కేంద్రంలో చూపిస్తే స్క్రైబ్ ను ఏర్పాటు చేస్తామని కమిషనర్ కె సంధ్యారాని సూచించారు విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అభ్యర్థులకు యాభై నిమిషాల అదనపు సమయం కూడా కేటాయించమని స్పష్టం చేశారు కాగా సరిపడేనన్ని కంప్యూటర్లు పరీక్షా కేంద్రాల్లో లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ మంది దరఖాస్తు చేసుకోవడం వల్ల కొంతమంది అభ్యర్థులు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ప్రకారం నాలుగు వేల మందికి ఇతర రాష్ట్రాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలను కేటాయించామని తెలిపారు ఇక నేడు మరో ఐదు నోటిఫికేషన్లు నెలాఖరులోగా మిగతా ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఏపీపీఎస్సీ సమీక్షా సమావేశంలో నిర్ణయం ఏపీపీఎస్సీ శుక్రవారం మరో ఐదు నోటిఫికేషన్లు విడుద చే విడుదల చేయనుంది ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన మేరకు నెలాఖరులోగా మిగిలిన ఉద్యోగ ప్రకటనలు జారీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయనుంది ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ పి ఉదయభాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం విజయవాడలో జరిగిన కమిషన్ సమీక్షా సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు మహిళ శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న నూట తొంభై నూట తొమ్మిది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ పోస్టులు ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఖాళీగా ఉన్న అరవై ఈవో పోస్టులు సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న పదహైదు అసిస్టెంట్ పిఆర్ఓ పోస్టులు సిసిఎల్ఏ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న ఇరవై తొమ్మిది డిప్యూటీ సర్వేయర్ పోస్టులను తో పాటు అసిస్టెంట్ తెలుగు ట్రాన్స్లేటర్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లను శుక్రవారం విడుదల చేయాలని కమిషన్ నిర్ణయం తీసుకుంది అలాగే ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన వెయ్యిన్ని అరవై ఏడు పోస్టులకు గ్రూప్ త్రీ పంచాయతీ సెక్రటరీ అలాగే రెండు వందల జూనియర్ లెక్చరర్లు మూడు వందల ఎనిమిది డిగ్రీ లెక్చరర్లు నాలుగు వందల ఆరు పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని కూడా నిర్ణయించారు ఈ నెలాఖరులోగా మిగిలిన ఉద్యోగ ప్రకటనల జారీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు దీంతో ఇక గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సర్వీసుల నోటిఫికేషన్ల విషయంలో మాత్రమే అనిశ్చితి నెలకొంది గ్రూప్ టూ లోని ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను గ్రూప్ వన్ లో వన్ బి కిందకు తీసుకురావాలని గతంలో ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కొత్త నోటిఫికేషన్లకు అమలు చేయాలా వద్దా అన్న విషయంలో ఈ సందిగ్ధత ఏర్పడింది నిరుద్యోగుల నుంచి అభ్యంతరం వ్యక్తం కావడంతో గత నోటిఫికేషన్లకు సదరు ఉత్తర్వులు అమలు చేయకుండా నిలుపుదల చేశారు అప్పట్లో ఈ ఒక్కసారికే మినహాయింపు అనేలా సంకేతం ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేది ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయాల్సి ఉంది ఈ విషయమై ఏపీపీఎస్సీ తాజాగా ప్రభుత్వ అభిప్రాయాన్ని కోరగా ఇంతవరకు ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు గతంలో భర్తీ కాకుండా మిగిలిన క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్టులను కొత్త నోటిఫికేషన్లు కలపాలని కూడా కమిషనర్ సమావేశంలో నిర్ణయించారు ఆర్థిక శాఖ నుంచి అనుమతి లభించిన తర్వాత ఏపీపీఎస్సీ ఇప్పటి వరకు ఏఈఈ ఎఫ్ ఆర్ ఓ ఏఎంవిఐ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం ప్రకటనలు జారీ చేసింది ఇక త్వరలో ఐదు నోటిఫికేషన్లు ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించి రాబోతున్నాయి ఇందులో కీలకమైన పోస్ట్ అయినటువంటి పంచాయతీ సెక్రటరీ వెయ్యిన్ని అరవై ఏడు పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది అలాగే చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్ డిగ్రీ లెక్చరర్ అలాగే పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి రాబోతున్నాయి ఇక లక్ష ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం ట్యాంక్ ఎక్కిన నిరుద్యోగుల నిరసన మంచినీటి ట్యాంక్ పై ఎక్కి నిరసన తెలుపుతున్న నిరుద్యోగ యువత ఆర్థిక శాఖ రాష్ట్రంలోని చాలా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు ఆమోదించిన పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ఉద్యోగాల సంఖ్యను లక్షకు పెంచాలని కోరుతూ విశాఖలో పలువురు నిరుద్యోగ యువకులు ఏయు ప్రస్తుత పూర్వ విద్యార్థులు పరిశోధకులు గురువారం ఏయు దూర విద్యా కేంద్రం సమీపంలోని జీవిఎంసి మంచినీటి ట్యాంక్ పైకి ఎక్కి నిరసన తెలిపారు గ్రూప్ వన్ పోస్టులు మూడు వందలు గ్రూప్ టూ పోస్టులు పదహైదు వందలు గ్రూప్ త్రీ పోస్టులు ఐదు వేలు గ్రూప్ ఫోర్ పోస్టులు పదివేలు డిఎస్సిలో ఇరవై రెండు వేలు పోలీస్ శాఖలో పన్నెండు వేల పోస్టులను భర్తీ చేయాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఖాళీలు మరీ దారుణంగా ఉన్నాయని ఎద్దేవ చేశారు ఆందోళన జరుగుతున్న ప్రాంతాన్ని సందర్శించిన ఆర్టీఓ తేజ్ భరత్ కు నిరుద్యోగ యువత తమ డిమాండ్లతో పాటు కూడి కూడిన వినతి పత్రం అందజేశారు విద్యార్థుల డిమాండ్లను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తాం అనడంతో పాటు రానున్న విశాఖ రానున్న చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి అవకాశం కల్పిస్తామని ఆర్డీఓ హామీ ఇచ్చారు అనంతరం యువకులు తమ ఆందోళన విరమించారు దాదాపు మూడు గంటల సేపు యువకులు మంచినీటి ట్యాంక్ పై ఉండి నిరసన తెలిపారు ఆందోళనకు నిరుద్యోగ ప్రతినిధులు ఆనందరావు శ్రీధర్ వైకుంఠారావు కార్మి నాయుడు తదితరులు సారథ్యం వహించారు ఇక చాలా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ లక్షల్లో పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం కేవలం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పోస్టులు మ
మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అలాగే త్వరలో ఏపీపీఎస్సి నుంచి మరో ఐదు నోటిఫికేషన్లు రాబోతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు డిఎస్సిలో దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్స్ ఉంటారో అలాంటి వాళ్లకు స్క్రైబ్స్ ను ఇవ్వడానికి ఇవ్వడానికి విద్యాశాఖ అనుమతించింది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ అవకాశాన్ని అంటే స్క్రైబ్స్ కు సంబంధించిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఇక విద్యా సంస్కరణలపై మంత్రి గంట సమీక్ష నిర్వహించారు అలాగే డిఎస్సి ఏర్పాట్లపై కూడా చర్చించారు ఇక ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏది అంటే డిఎస్సి అభ్యర్థులకైతే చాలా నిరాశ ఎదురైంది చాలా మంది ఇంకా డిఎస్సి పోస్ట్ పాన్ కావచ్చు కోర్టుకు వెళ్లారు వాయిదా పడొచ్చు ట్రిబ్యునల్ ను ఆశ్రయించారు అనే విషయాన్ని చాలా వరకు వెయిట్ చేస్తూ వచ్చారు కానీ డిఎస్సి పరీక్షలు పోస్ట్ పాన్ చేసే అవకాశం లేదు అని ఈ నిన్న మనకు ట్రిబ్యునల్ తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది అయినా కూడా మేం తగ్గం అంటూ హైకోర్టును సవ హైకోర్టులో సవాల్ చేస్తామని అభ్యర్థులు చెప్పడం కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇవి ఈరోజు ఉన్నటువంటి డిఎస్సికి సంబంధించిన సమాచారం మరి ఇలాంటి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందాలి అంటే మన భాస్కర్స్ ఏరియా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో